ね、横浜の教会からジョナサンとあと3人の男性が来てくださいました。Yeah, 本当に嬉しいです。Uh, ですね、えー、ジョナサンはですね、えー、2ヶ月、もっと前かな、2、3ヶ月ぐらいの間に、えー、以前は全然知らなかったんですけれども、こちらで時間を過ごして、少しずつこう知り合いになって嬉しく思っています。And, uh, really うん、そして、えー、彼を用いて、神様がこの国に触れるようにと素晴らしい働きをしていらっしゃいます。Uh, he gave up a great job at In Japan. ねえー、ジョナサンはですね、えー、以前はヤフージャパンってありますね、ジャフ,ヤフーっていう会社がありましてそこで素晴らしいあの職業を持って仕事をしていたんですけれども、それをやめて今、教会で働いて、日本の国のために、えー、人生を生きていらっしゃいます。And his wife actually, uh, and our kids kind of grew up together. そしてジョナサンの奥様ですねは私たちの子供と、もう子供の時からですね、子供たちで、だから私たちもよくあの奥様のこと。それで今、ジョナサンをお迎えして、まあ、ご自分のこととか、またチームのご紹介もしていただきたいと思います。Let's welcome Jonathan. えー、ジョナサン、よろしくお願いします。あと。皆さん、おはようございます。Good morning, everybody. あの今、紹介に預かりました、ジョナサン・ Z と申します。My name is Jonathan Z. 今日は、エブリネーション・チャーチ横浜から4人で一緒に来ました。でも今日、始める前に、まず、デニス先生と、カクさんに敬意を示したいと思います。Like、この写真をもらったんですけど、I have a picture here. これは1995年にこの教会が開拓された写真です。This is a picture that was taken over 21 years ago。21年前に2人は人生を捧げて、本当にイエス様に決めてこの教会を開拓していたことを感謝したいと思います。I'm really thankful for these people who really gave and sacrificed their lives to God。皆さんちょっと感謝してあの拍手したいと思います。Let's give them a big round of applause。で今日はあの隣にいるロビーと。はい、my name is Robbie。ロビーはハワイからです。I am from Hawaii。で、えっと、前に南アフリカから来た、えっと、マークがいます。Right in front of me is Mark from South Africa。で、横浜から来たケンゴがいます。And from Yokohama is Kengo。今日は本当に4人で一緒に来れたことを嬉しく思います。We're really、happy that we're able to come here to Every Nation Church、Easy. で、私たちはあのエブリネーションチャーチ横浜といって、スコット先生と一緒に普段奉仕をしています。So、Pastor Scott is over to Every Nation Churches. で、スコット先生とデニス先生はもうだいぶ前からの仲のいい友達です。They've been、uh, friends for decades. で、今日始める前にちょっと簡単に自己紹介させてください。Before I enter into the message, I would like to do a simple introduction. で、自分はこう見えても日本人じゃないです。When you look at me, you may think I'm Japanese. よく日本人だと間違われがちなんですけど。Many times I'm mistaken as a Japanese. あの中国系のアメリカ人です。But I'm actually Chinese American. なんで、ジョナサンは偽名じゃないんで、よろしくお願いします。<笑> so I'm Jonathan. <笑>で、あの、先ほど説明もあったんですけれども、大学はあの University of British Columbia というバンクーバーの学校に行きました。So I went to school in Vancouver, Canada at、uh, University of British Columbia. で、2009年に日本に帰ってきて、約7年間から8年間社会人で働いてました。So after, after that, I came to Japan and started working for a company in Japan. で最後に2014年に Yahoo Japan という会社で働いて、最後、2015年4月からエブリネーションチャージ横浜の弟子作りで仕事をしています。So、after that, I started working for Yahoo Japan, and after that, last year around April and May, I started working for Every Nation Church Yokohama doing discipleship. で今スタッフはこのみんななんですけれども、so、this is our staff in Every Nation Church Yokohama. 今大体7割の人が35歳以下です。So about 75% of our staff is under the age of 35. 見ての通り、ほとんどが、まあ、日本人、ローカルです。And if you look at this picture, majority of the people are local Japanese people. で、今、伊豆でも素晴らしいことが起きていますが、横浜でも多くの人々が救われています。You know, great things are happening in every nation church, Yokohama, even here in every nation church, Izu, and people are getting saved. で、自分の妻のマリカです。And this is my beautiful wife. 
マリカで2012年の12月27日に結婚したのでもうすぐ4年になります。So, um, about little, little less than four years ago, I got married to Marika. でこんなに美しい女性と結婚できるっていうことが神様の奇跡だと思います。<笑> so I believe that it's a miracle that I am married to this beautiful woman. なので独身の方々は期待しててください。<笑> so as single people, let's believe for the best. <笑>結婚は素晴らしいです。Uh, marriage life is really awesome. で、先ほどあの紹介にあったんですけれども、7月に実は伊豆に来ました。So、um, this year in around ジュン先生が来たのを覚えてますか、so、does anybody here remember Pastor June? あの覚えてる人いますかすごいパッションですよね。So he had great passion, right? 今日はちょっと負けないぐらいのパッションでいきたいと思います。Uh, really、passion, でその時にあの教会のリーダーの方々と時間を過ごすことができました。So、we were able to have a great time with the people here. で今年の,あの今週ですあ。今月か。11月の最,あの最初の週に。横浜からあの何人かが来て、ここのユースと一緒にユースナイトをしました。So we had a youth night here, I think it was this, couple, this month here, and we had a、uh, different amount of people from every nation of Yokohama come and really minister to the young people here. こうやって、エブリネーションの家族が一緒になって、あのミニストリーするのはすごく楽しいです。So I really believe it's really fun to do ministry together. でこれ、昨日のメンズミーティングの写真なんですけど。So this was yesterday's men's meeting. もうユーヤもいて、マテウスもいて、シモヤマさんもいて、パウロさんもいます。So here, here, あと、セルジオさんと金本さんもいます。So, well、セルジオさん。Yeah. セルジオさん。金本さん。セルジオさん。金本さん。こんにちはです。Hello. シモヤマさん。Good to see you. <笑>昨日はありがとうございました。Thank you so much for yesterday. はい。セルジオさん。あ金本さんそうです、分かってます。<笑>お久しぶりです。Long time no、see. であの8月にあの今あの、アズベリーっていうケンタッキーの,あの新学校にスコット先生とスケック先生と行っています。So, year, でもこのヨーロッパとアメリカとアジアでみんなが集まって一緒に勉強しています。So, there's three continents represented within this group from Asia, Europe, and North America. でもここで言えるのは、どんな背景があっても、どんな国籍があっても私たちはイエス・キリストへの愛によってつながっています。そして私たちは同じメシ、ミッションがあります。We, and we have the same mission. ちょっとこれを見ずに今、エブリネーションのミッション声明言える人いますか Does anybody here know our every nation church statement, our mission statement? <笑>ちょっと英語なんですけれども、あの、言ってみたいと思います。So like、to try and speak this in English. To honor God by establishing Christ Center, Spirit and Power, socially responsible churches and campus ministries in every nation. ちょっと日本語で一緒に読んでみたいと思います。Let's do this in Japanese. 日本、アジア、そしてすべての国にキリスト中心で御霊に強められた社会的に責任を持った教会とキャンパスミニストリーを立て上げることで神に栄光を返します。期します。であのどんな組織にもミッション生命というものはあります。So,、会社の中にもあれば、どんなその NGO だったら NPO もこのミッション生命というのはあります。NGO and different organization, there's always a mission statement. でこのミッション生命でどうして私たちの組織、このエブリネーションが存在するのかというのを説明をしています。So, まあ、まず何私たちは教会とキャンパスミニストリーを立て上げています。So、what? Establishing churches and campus ministries. そしてどのようにというと、キリスト中心で責任精霊に強められた社会的に責任を持つと書いてあります。And so how? Christ-centered by doing Christ-centered, spirit-empowered, socially responsible churches. でどこで言うと、every nation です。And where? In every nation. Nation. でもこのなぜっていうのが一番大事だと思います。So、なぜかというと、神様に栄光を期すためです。多くの場合、なぜが分からずに物事をやってしまうと、ただのパフォーマンスになってしまいます。You see, many times when we do things without understanding, we are performing. 
なので今日はなぜっていう言葉が結構キーワードになってくると思います。So、I believe the key word here is the reason why. で9月にあの熊本の方に行ってきたんですけど、so in the month of August, I went to Kumoto. もう7か月も経っているんですけれども、震災の爪痕はまだまだあります。So even though there are seven months that it's passed, there's still a lot of work to be done in this city. その悪い知らせというのは100人以上の方が亡くなって、so about 100 people passed away. 一番多い時では18万3000人の人が避難所に行くことになりました来年も横浜からこの熊本にチームを派遣するのでもし興味がある方はロビーに連絡してください<笑> Also next year we will be sending a team from every nation church Yokohama to help with the relief work So if you are interested Please talk to Robbie, which is myself. まだまだ向こうには私たちの力を必要としています。So、I believe there is still work to be done in that, nation, that place. でもそこでの良い知らせっていうのは、そこの教会がまた立ち上がって、この世の光、地の塩となっているんです。So、I, the great thing that is happening within these bad things is that the church is rising up and being the salt and the light. 例えば食べ物を渡したり、また水を渡したり。Giving water, giving food. また、がれき撤去を手伝ったり、Helping with homes and so、forth. その中で神様の愛を教会が伝えています。And the church is expressing God's love through their help. で私たちが行ったのは、この Shock the World というユースキャンプに招待されたからです。普段は彼ら大体250人のユースが。福岡、熊本、そして鹿児島から集まります。でも今回地震の影響もあって、半分の人が集まりました。でも、ワーシップをしているときにすごく励まされて感動したのが。この地震の影響があったにもかかわらず、彼らはイエス・キリストを選んで、イエス様の愛を伝えようとしていました。もうほとんどの人がもう九州の日本人の人たちです。So、I believe that people in 今、いずれも多くの人々が救われています。Even in Izu, people are being saved. 東京と横浜でも多くの人が救われています。Even in Tokyo, in Yokohama, many people are getting saved. 九州でも同じことが起こっています。And I believe in Kyushu, the same thing is happening. で昨日、ユウヤ君の証しを聞いてすごく励まされました。So I heard you guys,、uh, testimony yesterday, and we were so encouraged and touched. クリスマスの洗礼式楽しみですね。So、Christmas, please have fun during a Christmas party. 今日のメッセージは、oh, この神様の愛、最高の知らせというメッセージを伝えたいと思います。So、like、皆さん、一緒に立って神様の御言葉を読みましょう。So、まず、日本語を一緒に読みましょう。まず、日本語を一緒に読みましょう。So、私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に、キリストは定められた時に、不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには選んで進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。In English, Romans 5, verse 6, let's read all together. Ready, go. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely would anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. 8節に続きます。しかし、私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。Like、continue in verse 8, it says, But God demonstrates his own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. 一言祈りたいと思います。Like、pray. 神様、今日あなたの御言葉を。話します God, we're, we're talking about your word. どうかあなたが大胆に私たちに語ってください。God, we pray that you would talk to us and speak to us. 今日私たちがここを出るとき、私たちの心がまた変革することを信じます。God, as we leave this door, we believe that we will be changed. すべての栄光をあなたに返します。God, we honor and worship you. これを主イエスキリストによって祈ります。In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. 皆さんどうぞおかけください。Please have a seat. 
この今日はローマ書というところからあの福音について話していきたいと思います。Like、新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといった福音書というものがあります。So I believe through the gospel accounts, which is Matthew, Mark, Luke, and John, it talks about the gospel. で、そこにはイエス様の話であったり、イエス様の教えがたくさん書いてあります。So within those, those are gospel accounts, it talks about the life of Jesus and his teachings. でもこの4つの福音書以外に、福音とは何かって思ったときに、ローマ書を読むのが一番わかりやすいです。So I believe Romans, despite all the four accounts, when you look into the Romans, it really talks easily about what the gospel is about. すごく興味深い書なので、ぜひ皆さん、デボーションの中でも読んでみてください。So if you have an interest towards that, please, in your own personal devotions, read the book of Romans. このローマ書というのは、パウロという人が書きました。So the, the author who wrote the book of Romans was a man named Paul. でパウロは実は昔、サウロという名前がありました。But before that, his name was Saul. で彼はクリスチャンを迫害しまくる人だったんです。And before, during that time when he was Saul, he persecuted Christians. そして彼はダマスコの道というところでイエス・キリストに出会って、今度はクリスチャンのためにあの捧げるまた使える人になったんです。So, as he was going on to the road of Damascus, he was persecuting Christians, but he encountered Jesus. But after he encountered Jesus, he became the messenger of the gospel. またパウロという名前はヘリクダルっていう意味もあります。And the meaning of Paul is to be humble. 彼は四分の一の新約聖書を書いた有名な使徒パウロです。So he's a famous apostle Paul, and he wrote one fourth of the New Testament books. そして最初から最後まで福音の話をこのローマ書では書いています。So in the book of Romans, from the very beginning to the very end, it talks about the gospel. でこの福音とは何か。So what is the gospel? ちょっと想像してみてほしいんですけれども。So I want you guys to imagine with me. 例えば。ロビーと自分の間に大きな溝があります。So、between myself and John, there's this huge gap. でこの崖を見てみると、もしかしたら1キロぐらい深いです。And as you look down this cliff, there's about a one meter below us. ロビーの方が神様で。And on my side, there's God. とても清くて。And is pure and holy. こっちは罪人である私です。And John is a, a sinner. で神様は私たちを愛していて関係を持ちたいんです。でもどうしてもこの隔たりがあることによってこの愛が届かないんです。で神様は私たちをもう愛していて自分の息子イエス・キリストをこの世に送ったんです。So、God sent his only begotten son just for us. でイエス・キリストは私たちのすべての罪、例えば許せない心であったり、怒りを全部取って。God took all the sin upon himself, for example, an unforgiving heart or a heart of full of anger or rage. そして、イエス・キリストは十字架に行って死なれました。And God and Jesus himself put him, went on the cross and took all our sins. そして、素晴らしい知らせというのは、三日後にイエス・キリストはよみがえったんです。And after that, three days he rose from the grave. ここですごいのは、イエス・キリストは自分で選んで、私たちの罪を取って十字架に行きました。And he chose us, he picked us and took our sins and forgave us. で、そのよみがえりを通して私たちは神様とまたこの関係が持てるようになったんです。And it's through the power of the cross, through his death and resurrection, we're able to have a relationship with God. この御言葉の中で福音を伝えるときに絶対にこの御言葉を読みます。So as you read the scripture, I'm pretty sure many of you guys know this scripture. このヨハネの3章16節。John 3, 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることはなく永遠の命を持つためである神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである For, えー、<笑>この永遠の命。It's eternal life. 私たちが今生きているこの世が終わったときに永遠の命が待っているんです。So as we pass from this life, there is eternal life. 自分は楽しみでしょうがないです。So, you know, let's have fun. <笑>で今日はあの一人の証を伝えたいと思います。I would like to share one testimony. 彼の名前は佐々木康生君です。And his name is Sasaki 
彼は3年前に初めて教会に来ました。Years ago, he came to our church. もうすごく一般的な日本人です。And he was a very typical Japanese. で彼は自信がなくて、いつも帽子をかぶってるんです。And he didn't really have any confidence. He would always wear a hat. なかなか目も合わないんです。And he would never really make eye contact with で彼はよく床を見ていて。And really、just look down on the floor. でも彼は福音を聞いたんです。But he heard the gospel. 神様が自分の愛する息子をこの世に送って彼のために死なだ。That just for him, God sent his only son just for Kose. で、イエス・キリストに出会う前は、彼は仕事の中でもいろんなことを上司から責められ。And before he really encountered God, he had a lot of issues and problems in his workplace. 本当に目的もなく生きていました。And he really didn't believe he had a purpose. この写真の右上の横にいるのが当時村田めぐみちゃんという子です。彼が同僚だったんですね。で今は彼女が彼の妻です。Reality, で左側の写真を見るとこれは彼が結婚する5分前の写真です。で、よく見えるように私たちは一人でこの信仰の道を歩くのではなくて、みんな一緒に歩んでるんです。福音を聞いて、そしてスモールグループに入って、一緒に歩んでいます。So he heard the gospel, entered, a, entered into relationship with other people, and really received the gospel. そして彼は救われただけでなく、もうすでにこの素晴らしい知らせを誰に伝えようか考えています。Not only receiving the gospel, but also taking it out and asking, who can I share the gospel with? この今井さんに対しても今、福音を伝えています。So this guy on the bottom right, his name is Imai san, and Kose is sharing the gospel with him. さらに彼は今、7人のスモールグループメンバーをリードしている素晴らしいリーダーです。In addition, he's an awesome leader who is leading seven to eight men. これは福音の力によって彼の人生が変わったんです。And it's through the power of the gospel that his life is being changed. 目的のないところから目的があるところへ。So despite not having a purpose, but having a purpose. 今日はもう一人の証を聞いてみたいと思います。And I would like to share one more testimony today. じゃあ、ケンゴ君にお願いしたいと思います。Let's give a hand for Kengo Iwaya さん。はじめまして、ケンゴです。Hi, my name is Kengo. 今日本当にここに立っていることを感謝します。I really want to tell you something today. それでは自分がイエス様に会って変わったっていうところの証しをしたいと思います。I want to tell you about when I met and found Jesus. えっと僕はイエス様に会う前、本当、まあ、見た目通りそこら辺にいそうな人でした。<笑> uh, before I met Jesus, I, I was just a really normal looking person. <笑>えっとまあ中高と,、えー、と人生でずっとサッカーを続けてはいたんですけど、まあ、本当に適当な、えー、人生でした。自分の母親は10年前ぐらいに、えー、救われて、えー、年に1回ぐらい無理やり教会には、えー、連れてこられてました。えー、でも僕の人生の中で本当にいつもサッカーをして、えー、どの場面でもすごいいつも充実していて僕に神様は必要ないってずっと思ってました。そ、so、my life I was always doing、uh, soccer and, and doing everything by myself。そ、I really thought that I didn't need God at all、えー。僕の人生の目的は、えー、いい大学を出て、えー、いい会社に就いて、えー、いい給料をもらってそれが、えー、僕の人生の目的でした。My life's purpose was、uh, to leave a great university, to get a great job,、uh, have a, a great wife, and to get a lot of money. ですが、去年、えー、僕、社会人になったんですけど、えー、人生の目的だったはずの、えー、大学を出て、いい会社に入って、いい給料をもらう。えー、本当、ある程度、卒業してからは、えー、いい会社に入れて、まあ、ある程度お金をもらって、えー、本当に幸せのはずだった人生が。すごいつまらなかったんですね。そう、来年の夏に、えー、一つの仕事が、えー、一つの会社に入ったんですね。本当、どこか満たされない、えー、部分がすごいあって、えー、そんな時に久々に、えー、母親に教会に誘ってもらって、まあ、久々に、えー、教会に足を運びました。
and there was a there was a time period where I felt really unsatisfied. And during that time period, I spoke to my mom, and she invited me to church once again. 久々に教会に来て、えー、教会の人たちと触れ合って、まあ、もちろんジョナサンもその時、えー、話したんですけど、まあ、その時にやっぱりこう自分の人生では、えー、味わったことない本当に人の優しさとか温かみ、えー、愛をすごい感じました。So I came to church and I met、uh, great people like Jonathan and Robbie and just their, their warmth and their love was something that I'd never experienced before. その温かみとか愛を感じて僕は、えー、教会に通い始めるようになりました。Uh, that, that and to to 教会に通い始めてから、えー、知ったんですけど、まあ、母親が10年前に救われたって、えー、先ほど話したんですけど、10年の間ほとんど教会に来ない僕を、えー、と10年間ずっと母親は祈り続けてくれていました。All the time while I wasn't coming to church, she was praying for me for 10 years. I'm really grateful for my mom for praying for, for those 10 years because my life has changed so much. And after I got saved, really light came into my life, and from a really boring life, it just became one of fun and, and of joy. My life's purpose was pretty boring before, but now God's given me a brand new purpose. Um, I was a really long way off from God, but because of my mom's prayers, I was able to meet him. So, my life's purpose now is to, to find people that are like me and to get them saved too. また教会では今、スモールグループのリーダーに先日なったので、これからは素晴らしいリーダーのようになれるように、これから教会を引っ張っていきたいと思っています。Um, I've recently become a small group leader, and from, from now onwards, I, I really want to become a, a great leader like these people over here. I have something that I really want to encourage you with today. I'm sure that many of you here are, have family members or friends that you're praying for already. その祈りは絶対神様は聞いてくれます。それがたとえ何年経っても何年後でも神様はそれを絶対に叶えてくれます。God is definitely listening to those prayers and no matter how long it takes, it may take some years,、uh, but God is definitely going to save those people. その証人が僕です。The proof of that is me. 以上です。ありがとうございました。That's it. Thank you very much. 健吾ありがとう。この証しでも聞こえるように、一人が救われると、家族が救われると思います。So, story, saved, それが福音の力です。先ほど一緒に読んだこの御言葉をちょっと3つのグルーピングをしてみたいと思います。So, Romans, まず、神様について書いてあります。So, 私たちが弱かった時、不経験な者の,のために死んでくださったのが神様です。キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。Romans 5, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. God demonstrated his own love for us. Christ died for us. 神様は愛なんです。神様、I mean, God is love. <笑>で、私たちのこともはっきり聖書の中には書いてあります。私たちがまだ弱かったとき、不経験なもの、また罪人ってはっきり書いてあります。でも聖書ってすごい面白いんですけれども、常識的なことも書いてあるんです。ここに書いてあるように、正しいもののために死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のために進んで死ぬ人がいるでしょうか
It says in Romans 5, Very rarely would anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. ここで誰かのために死ねる人はいますか Is there anyone here that would die for someone else? しかも、一番厳しい十字架での死。And it's just very, it was the most, very important, most difficult thing to do. And myself, I can't do it. And God did that for us. And this is the gospel, and it is for everyone. And this is 福音はユダヤ人、ギリシャ人にも信じる者すべての人にとって救いを得させる神の力です。Amen. Romans chapter 1. That is why I am eager to preach the gospel also to you who are in Rome. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jews, then for the Gentiles. その福音っていうのを聞くとよくまだイエス様を知らない人のためだと思います。So、思いがちなんですけれども And this is something to think about. でも実際に覚えておかなきゃいけないのはパウロはローマにいるイエス・キリストを信じている人たちに書いた手紙なんです。So、Paul was writing this to the believers in Rome. なのでここでローマにいるあなた方。So is it for you in Rome? これはローマのイエス・キリストを知っている人たちに対してぜひ福音を伝えたいと書いてあります。So、なので福音というのはイエス・キリストを知っている人、知らない人、すべての人のためなんです。So、it's for those who believe and those who do not believe the gospel is for everyone. そして信じるすべての人に救いを与えまた神の力があります。So、この力という言葉は実際、ドゥナマイという言葉なんです。And within the word power is the word dynamite. でよくこのドゥナマイという言葉は、人行伝一章八節にも書いてあるように、精霊様の力を表しています。So、within the word power is the power of the Holy Spirit. この精霊の力はダイナマイトのような力があって、so、that, that その同じ力が福音にもあるんです。So、the, the 私たちの考え方であったり、私の人生を一回爆発させるんです。So、that, 常識を覆すのが神の力だと思います。So、that, さらにこの救いという言葉。In addition, the word savior. 実際にはソーテルという言葉です。So、within that is the word solterity. で、日本語だと、救助者という言葉が出てきます。So、within that is 救助者 in Japanese. で、漢字をよく見てみると、救いに助けるものって書いてあります。And when you look at that in Japanese context or in a kanji, it means savior and help. 救いっていうのは何か、遠い神様がいて、私たちを救ってくれる。Sometimes when we see or hear the word savior, it, means it may have the image that it's very far away. でもこの助けるっていう感じを見ると、神様は私たちの横に来て、まるで友人のように助けてくれる人でもあるんです。So it's not something very far, but it's like a friend coming right next to you and helping you. さらに、この釈放っていう言葉の意味もあります。And also the word deliver. この写真はサンフランシスコの近くにあるアルカトラスっていう写真です。And this picture that you're looking at is in Alcatraz in America, San Francisco. 一番悪い人たちが収容されていた。So, in this place will be the most heinous and most bad criminals held in this place. So, I believe before we met Jesus, we were in this place. なぜなら、釈放っていうことは、私たちはとらわれていたってことなんです。So we in この福音の力というのは、皆さんを自由にしたと思います。So、I believe through the power of the gospel, there is freedom. どんなに厳しいような、厳しいこの鎖があったとしても、福音の力には釈放する力があります。なので、ここで伝えたいのが、So what? So what I would like to convey today is, So what? この福音の力を聞いて、福音はすべての人って聞きました。So I believe as we hear the gospel, that the gospel is for everyone. でも私たちにとっては何なんでしょうか But as for us, so what? 
まずは福音を受け取る必要があると思います。例えば自分のお父さんが来て、ゆうやのとこに行って、BMW をあげるよって。しかも一番高い7シリーズ。どうしますか欲しいですよね<笑><笑>でも。<笑> right? でもその受け取り方というのはもう手を出してその鍵をもらえばいいと思うんですね。So、giving, you know, we'll the でもこの福音も同じなんです。私たちの天のお父さんは一番素晴らしい宝物この救いを与えようとしています。私たちはただ手を広げてもらえばいいんです。So、こう書いてあります。人は心に信じて愛を認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させることがない。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。Says in Romans 10, for it is with your heart that you believe and you are justified, and it is with your mouth that you confess and you are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. The same Lord of all really blesses us. これすごい約束じゃないですか。Isn't this a great promise? 主に信頼する者は失望しない。さっきデニス先生も言ったんですけれども、今皆さんがどういう状況にいるかは分かりません。でも、主に信頼する者は絶対に失望しません。素晴らしい約束です。ここでローマの10章10節から読みたいと思います。Like、主の皆を呼び求めるは誰でも救われる。ここで気づいていると思うんですけども、最初から最後までずっとローマの書を読んでいます。So、その最近、横浜国立大学でキャンパスミニストリーをしています。So recently, であ,のある仏教のお寺の息子さんに会いました。でよく日本では、私は仏教だから、キリスト教は必要ないという人がいます。Buddhist, でも彼はイエス・キリストの愛を聞いて、神様が自分のために死んでくれた。So、そしたら彼は自分が知っている神様とは違う。So で彼は信じてみたいと言ったんです。で、私たちに聞いたのどうしたら救われるのか。主の皆を呼び求めればいいんです。So、すごくシンプルな話です。主の皆を呼び求めれば誰でも救われます。そして大事なのは、福音を思い出すことです。私は毎日朝起きると、ベッドから出る前、まず、イエス・キリストに出会った前の自分を思い出します。どれだけボロボロだったか、どれだけ目的がなかったか、どれだけ行きたくなかったか。でも、イエス・キリストを通して人生が180度変わって、それをいつも思い出します。そして、神様に感謝をしてからベッドから出ます。私たちは毎日この福音を思い出す必要があります。一回福音を受け入れたらそこでおしまいじゃないんです。毎日毎日私たちはこの福音を受け取って思い出す必要があるんです。そして今特にもうイエス様を知っている人たちに対して話したいと思います。So like、to to もしかしたら、イエス・キリストを信じているけれども、何か距離感を感じている。So、Jesus, もしかしたら、今、神様の声も聞こえないかもしれない。
このローマ書8章にはこんな約束があります。So、in Romans, there's this promise. 私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。Amen. For I'm convinced neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. 神様の愛を一度受けていれば So、if we receive the love of God, どんなものもその愛を私たちと引き離すことはできません。So、when we receive that love, we can do anything. ただ私たちがすればいいのはまた受け取って思い出せばいいんです。So、it's about receiving and remembering it. 神様の愛はもうとんでもなく大きいです。So、God's love is so mass, so vast and so、big. 何回もらってもその愛はなくなりません。So、his love is always, always coming. なので今日の励ましとしては。もう一度最初の愛に戻ってください。So、to to 神の愛から引き離すものは何もありません。So、love, 神様っていうのは私たちを救ってくれて、それだけで終わらないんです。神様は初めから意図的に私たちを救って、送るために。私たちを救ってくださいました。So、God created us and sent us out. なので3つ目は、福音を伝えるっていうポイントです。And the third point is this, is to share the gospel. イエス様が自分の初めの弟子たちに出会った時、初めの言葉は、Come、私に来なさいって言ったんです。So、when he first met his disciples, he shared to them and said this, Come and follow me. でもイエス様の最後の言葉は、Go っていう言葉だったんです、ね。But his very last words on earth was, Go. 私たちはただ救われて神様の愛に浸って終わりではないんです。So、Christ, この私たちが変えられたこの愛を多くの人々に伝えたいんです。なぜなら私たちは何かを売っているわけでもないですし、何かを買ってほしいわけでもないんです。So、自分たちを変えてくださったこの神の愛を一人でも多くの人たちに伝えたいんです。So really、ローマ書の10章17節に書いてあるように、信仰っていうのは、御言葉から来ます。So、Romans, this, hearing, hearing その御言葉を聞く必要があるんです。So、そしてこの10章にすごく好きな御言葉があります。しかし、信じたことない方をどうして呼び求めることができるでしょう聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう preaching to them? そして、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。今この日本では約 0.5% の人がクリスチャンと呼ばれています。その中で約半分の人たちが教会に行っています。皆さんの今、職場であったり、家族のことを思い出してください。もし、皆さんがこの福音を伝えなければ、きっと誰も伝えないと思います。So、デニス先生がアメリカから来たように。Just as Dennis Sensei came from America, ロビーがハワイから来たように、as I came from Hawaii, マークが南アフリカから来たように、Just as Mark came from South Africa, 私たちは日本のことが大好きです。We love Japan. 日本人が大好きです。We love Japanese people. 神様の,この力ある,ある愛を一人でも多くの人たちに伝えていきたいです。So、it's about sharing the love of God. この愛によって暗闇から光へ。It's through his love that darkness has to flee because of light. そして絶望から希望へ
私たちはこの愛を多くの人々に伝えたいです。そしてこの伊豆の、伊豆でも人々に伝えていきたいと思います。まだ神様の愛を知らない人は多くいます。ぜひ皆さん一緒にこの良い知らせ、福音を伝えていきましょう。最後の話で終わりたいと思うんですけれども、さんもしよかったらピアノの方に。この最後一つの証で終わりたいと思います。彼は16歳の少年です。16歳。彼は、はい。いい家族もいたし、友達もたくさんいたし、勉強もなかなかできました。でもさっき、ケンゴが話したのように、高校を例えば、主席で卒業して、例えばいい大学に行って、いい奥さん見つけて、良い仕事に就いて、で、おじいちゃん、おばあちゃんになって、become a grandma and grandfather together. でも彼にとってそれが無意味に感じたんです。But he realized that this was meaningless. 全く意味がない。That there was no、meaning at all. 16歳でもうその結論に至ったんです。So、within 16, he discovered this. もう行きたくない。He didn't, he didn't live anymore. こんな真っ暗な人生、生きる意味がない。So、within this black, dark life, there was no meaning at all. そして彼はたくさんの薬を飲みました。So、moment, decided, でも神様は彼を諦めませんでした。奇跡から奇跡を通して彼は救われました。Miracle, 15年後彼はまだイエス様と歩んでいます。目的が与えられました。And he received the purpose. 奥さんも与えられました。And he received the wife. 仲間も与えられました。And he received friends and family around them. そして、使命も与えられました。And he received a mission in his life. その人は自分にとってすごい近い人です。So, within myself, this person is really close to me. それは自分の話です。And this is my story. 神様は自分のことを180度変えてくれました。And it's because of him, my life changed. 皆さんの人生も同じだと思います。今日もう一度、この福音を自分で受け取りたいと思います。So、yourself, 皆さん、どうか一緒に立ってください。So、let's stand and rise up. 一言祈りたいと思います。I would like to pray. 神様、あなたの福音を感謝します。God, we thank you for your gospel. このダイナマイトのような力あるこの福音。God, we thank you that within your gospel is dynamite power. そしてあなたは救うだけでなく私たちを助けてくれます。God, we thank you that you didn't only save us, but you help us. 神様ありがとうございます。God, we thank you. 今、イエス様にもうついていっている人たちに話したいと思います。I would like to talk to those people who have Jesus. もしかしたら今、神様から遠いと感じている人がいるかもしれません。Maybe you feel like、God is very far away. でも今、信仰の一歩を持って手を挙げてもらいたいと思います。But with a step of faith, what I want you to do is raise your hand. 神様、あなたについていきたいです。I would like to join a relationship with God. あなたの福音をもう一度受けたいです。I would like to receive this gospel once again. もう一度思い出したいです。I would like、to remember it again. もしそれがあなたであれば、どうか手を挙げてください。今、信仰の一歩として神様についていきたいと思います。今、皆さんのために祈ります。Like、神様、あなたが今、この一人一人の手を見ています。God, you see each and every hand here. あなたに対して上乾きがあります。God, with you, we have relationship with you. 
どうかあなたが一人一人を導いてください。God, you lead and guide every single person here. 今まで感じたことがないような愛でもう一度包んでください。God, even if you don't see it or believe it, God, you will inhabit your love within them. あなたの福音をもう一度思い出します。God, we will remember your gospel. そして私たちを使ってください。God, may you use us. この伊豆という場所で私たちを使ってください。God, for Izu, God, may you use us. あなたの愛を一人でも多くの人に伝えたいです。God, may we share your love and your gospel with your people here. あなたなしではできません。God, without you, we can't do anything. 聖霊様、助けてください。Holy Spirit, help us. これを主イエスキリストによって祈ります。In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. して今目をつぶったまんま。If you guys can continue to close your eyes. 今度はまだイエス様を知らない人のために話します。Like、to to もしかしたらイエス・キリストとかキリスト教って初めて聞いた。Maybe this is your first time hearing about Jesus. もしかしたらすべては理解できないかもしれません。Maybe you don't understand this. でもこのイエス様、本当ならば信じてみたい。But if God is real, I want to believe in Him. もしあなたが本当に力がある人ならば知ってみたい。If your power is true and real, I want to believe. 今、1、2、3と数えます。I'm going to count to 1, 2, 3。三と言ったときに、どうか信仰の一歩で手を挙げてみてください。As I count and you hear the word three, what I want you to do is take a step of faith and raise your hand. 私たちみんな一度は手を挙げました。So we all raised our hands. 今、信仰の一歩で手を挙げてみてください。So with a step of faith, please raise your hand if that's you. 数えます。I'm gonna count. 1,2,2,3,3. ありがとうございます。Thank you very much. 今、皆さんのために祈ります。I'd like to pray for you. 神様、今、あなたが今信仰を持って手を挙げた方々を感謝しています。God, I thank you for those people with faith that raised their hands. どうかあなたが一人一人の人生をひっくり返してください。God, I pray that you would move within each and every person's life. あなたの愛を日々の生活の中で教えてください。God, within our everyday life, may you teach us and train us. あなたのこの福音の力を感謝します。God, we thank you for the power of your gospel. どうかこれからも一人一人と一緒に歩んでください。God, may you continue to walk with each and every person here. これを主イエス・キリストの名によって祈ります。In the name of Jesus. アメン。アメン。どうぞ皆さんおかけください。Thank you very much. Would you guys have a seat? ありがとうございました。Thank you very much. Jonathan and Robbie. And, uh, Mark and、uh, Kengo, thank you. Great testimonies. Amen. Are you encouraged today? Amen. That's good.、Uh, so、refreshing. We're just,、uh, yeah. We're just、uh, wow. Yeah, it's very refreshing. It's very refreshing. It's very refreshing. So, again, we'll have two、uh, special life groups in the afternoon one for the men and one for、uh, the youth. So, the first one is the youth and the youth. Amen. So let's、uh, just、uh, close in prayer. Father, we just thank you for this time. We thank you for the gospel that changes our lives, Lord. Yes, Sama. あなたの福音をありがとうございます。あなたの福音のおかげで私たちの人生が変わります。Your love is beyond measure, Lord. そしてあなたの愛は私たちの想像をはるかに超えた素晴らしいものです。We thank you for your great love. イエス様、あなたの素晴らしい偉大な愛を本当に感謝しています。ありがとうございます。Lord, just, more, more miracles, そしてもっと多くの奇跡が現れますように。More, more land, この地においてもっと多くの印が不思議な技がなされますように。Lord, 
そして、えー、人々の人生に奇跡が起こるようにそれを見ることができるように私たちの人生をイエス様どうか用いてくださいそしてイエス様どうぞ今日ここに横浜から来てくださった素晴らしい神の男性を4人の男性を祝福してください。そして横浜に今日帰られますけれどもどうぞあなたが守ってくださいますように。そしてどうぞあなたの好意恵みとそして祝福がありますように。イエスキリストの名前によってお祈りします。Amen. God bless you. Let's have some food upstairs. And then we'll have our small 2階で、えー、食事、また昼食、そして、えー、交わりの時を待ちましょう。